Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, dobbiamo fare un po' di strada, quindi che ne dite se accendo la radio e metto un po' di musica? Mm, così ci fa compagnia. Ah, questo lo conosco, Heroic di Arknoth. Molto orecchiabile, un pezzo dance, un EDM, un Electronic Dance Music, fatto da questo giovanissimo ragazzo, Arknoth ha 19 anni, viene dalla Svezia, e questo è un pezzo che veramente per le sue sonorità, per il suo movimento crescente, il ritmo, no? potrebbe benissimo essere utilizzato in... magari in un vlog, no? come sottofondo di un vlog, giusto per creare quel movimento, quell'atmosfera in più. Sì, sicuramente qualcosa di interessante, e qualcosa che non si sente tutti i giorni, quantomeno, quindi qualcosa di simpatico. Però... ma sì, andiamo avanti un attimo. Ecco. Sky Punch, di Mindless Fate. Questo è un compositore giovanissimo, ha 16 anni, viene dagli Stati Uniti, e questo è un pezzo house, quindi che piano piano va increscendo, più avanti arrivano no, il, um, le percussioni, più avanti si fa più movimentato. Sicuramente qualcosa di interessante per un video che potrebbe essere, non so, avete presente quei video di attività sportive, non so, di sci oppure di surf? Ci sono momenti in cui viene preparato l'attrezzo, in cui gli atleti si preparano, e poi arrivano questi momenti in cui magari stanno sciando, oppure stanno cavalcando le onde, magari in qualche taglio passa l'inquadratura fatta da un drone... Sì, sì, molto appropriato, direi, sicuramente. Ma andiamo ancora avanti, dai! Ecco, questo è sempre un pezzo house, ma è più un melodic house, è Horizon, di Axello. Credo si pronunci così, perché anche lui è svedese, sempre giovanissimo, 17 anni addirittura. E questo pezzo è un pochino più movimentato, è un pochino più... secondo me è qualcosa più per una challenge, per esempio, anche se magari non sono tizio da fare challenge, io ho fatto solo Ice Bucket Challenge, però questo pezzo secondo me si presterebbe molto bene per le sue sonorità, proprio a fare da sottofondo a una bella challenge, che ne dite? Va bene così, perché proprio di questo tipo di musica parleremo in questo vlog, quindi cominciamo! Sigla! Ho già parlato in passato della licenza Creative Commons, oggi in realtà mi voglio ripetere, però voglio analizzare nello specifico il caso della musica rilasciata con la licenza Creative Commons, perché su YouTube moltissimi video riescono a sfondare, non solo perché ci sono delle immagini molto belle e molto ben curate, ma anche perché ci sono degli accostamenti musicali veramente ben fatti. La musica può essere un leggero sottofondo durante l'azione, durante le parole, durante quello che sta succedendo, può essere anche un modo semplicemente di riempire anche un vlog, appunto un leggero sottofondo per rendere piacevole l'ascolto di quello che si sta guardando sul video, oppure può essere proprio la sostituzione completa del rumore di sottofondo. Scegliere della musica per un video YouTube eh, sicuramente richiede tantissimo lavoro, prima di tutto perché bisogna trovare qualcosa che si adatti veramente alle immagini che si vogliono passare, e poi regolare il montaggio per far corrispondere i movimenti musicali con i cambi di inquadratura, la velocità del video, eccetera. Là fuori c'è tantissima musica, basta accendere una semplice radio commerciale per ascoltare centinaia e centinaia di brani. Però il problema di questi brani è appunto che sono commerciali, sono stati realizzati da un musicista che ha un copyright, e questi brani non possono essere utilizzati su YouTube perché il video verrebbe rimosso oppure verrebbe mutato il sonoro, o questo video avrà la monetizzazione che va interamente a favore dell'autore del brano. Sì, d'accordo, ma tutto il lavoro fatto da chi ha prodotto il video, allora si va a perdere. Uno dice «Bene, allora non mettiamo musica nei video YouTube». No! 
ci sono moltissime sorgenti di musica che possono essere utilizzate sui video YouTube, perché sono musiche rilasciate con licenza Creative Commons. La sorgente più semplice che mi viene in mente è la libreria audio di YouTube, dove ci sono dei brani musicali e degli effetti sonori che possono essere utilizzati tranquillamente e liberamente nei video YouTube, perché l'autore di quella musica, di quell'effetto sonoro, ha deciso di rilasciare tale musica, tale brano, tale effetto sonoro, tale quel che sia, con una licenza d'uso pubblica, come la Creative Commons o altro. Però noto anche una cosa, io seguo moltissimi canali, grandi e piccoli, che fanno moltissimi video di ogni genere. Spesso eh, in questi video si sente a rotazione più o meno sempre la stessa musica, più o meno sempre gli stessi brani. Da una parte sicuramente perché lo youtuber si trova bene con quel brano, gli piace la sua sonorità, ma dall'altra perché sembra come se alla fine i brani utilizzabili con licenza Creative Commons siano quelli lì. Tempo fa io ho pensato di fare una cosa, guardando anche che cosa girava a livello di thread nel gruppo YouTube Entertainment a proposito di sorgenti musicali per i video YouTube, ho cominciato a cercare, mi si è aperto davanti letteralmente un mondo. Lì fuori, su YouTube e non solo su YouTube, è pieno di musicisti che chiedono solo di riconoscere la paternità del brano musicale, ossia se volete utilizzare il brano nel vostro video YouTube mettete nella descrizione e ho utilizzato il brano musicale intitolato X, composto dall'autore Y, trovate informazioni sull'autore all'indirizzo internet, questo qui. Tutto quello che chiedono gli autori è solamente un pochino di visibilità, di sapere che sono loro gli autori di quel brano musicale, che fanno anche altri brani musicali. Ormai da più di un anno, sulla mia auto, sul lettore MP3 della mia auto, ascolto musica con licenza Creative Commons, ho smesso di ascoltare musica commerciale, e sono d'accordo che magari c'è qualcuno che storce un po' il naso, sì, va bene, però è musica elettronica così, è musica elettronica così. Sì, moltissimi brani in Creative Commons sono principalmente di musica elettronica. Tantissime persone che hanno il sintetizzatore, che hanno il software, che hanno, non so, lavorano con il MIDI, tirano fuori della roba interessante e dopodiché decidono di rilasciarla gratuitamente su SoundCloud o roba del genere. Talvolta è tutta una questione di saper cercare. Comunque, per avere un'idea della musica, degli autori e quindi anche come andare a trovare determinati autori, voglio segnalarvi una playlist che ho su SoundCloud, la lascerò linkata sul doobly-doo, contiene la musica che io ascolto sul mio MP3 dell'auto. Ora, come dicevo, questo mi ha aperto letteralmente un mondo, tanto che ho deciso di realizzare un nuovo format, sto già girando le puntate, sono puntate brevi di 2-3 minuti l'una, che arriveranno a settembre su questo canale. Questo format si chiama MusiTube, e in questo format presenta presenterò eh, una volta alla settimana un autore, il suo canale YouTube, il suo canale SoundCloud, alcuni dei brani che realizza, in Creative Commons, quindi un autore di musica Creative Commons che può essere utilizzata per i video YouTube anche monetizzati, senza avere problemi di violazione di copyright, e soprattutto vi spiegherò come di volta in volta l'autore chiede che gli venga data paternità dell'opera sul vostro video YouTube, se ci sono delle condizioni particolari, ci sono gli autori che dicono semplicemente di mettere un link in descrizione, ci sono autori che chiedono di essere contattati prima di utilizzare la loro musica, anche se comunque dicono che non c'è nessun problema ad utilizzarla. Soprattutto vi presenterò degli autori che reputo bravissimi e che hanno canali YouTube con una quarantina di iscritti e video dove presentano i loro brani che hanno una cinquantina di visualizzazioni. C'è una cosa vergognosa, perché ci sono, ripeto, autori veramente molto bravi che meritano di essere conosciuti, meritano che la loro musica venga diffusa che meritano che i loro lavori vengano apprezzati. Nel concludere questo vlog non voglio farvi una domanda specifica, perché credo che siate d'accordo con me che la musica sia un modo di far apprezzare di più un video pubblicato su YouTube, però vi chiedo comunque che cosa ne pensate, se pensate che può essere molto interessante questo discorso degli autori emergenti che producono musica comunque rilasciata con licenza Creative Commons, oppure no, pensate che è sempre meglio utilizzare i brani conosciuti perché che sono sicuramente più funzionali e questi autori sicuramente si scaveranno una loro piccola nicchia e rimarranno in quella nicchia. Non lo so, parliamone sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, io direi che ho concluso. 
se sono riuscito a farvi conoscere dei musicisti che apprezzate, se apprezzate il mio discorso, se il mio discorso vi ha stuzzicato la curiosità e non vedete l'ora di vedere MusiTube, allora vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Ricordate anche di iscrivervi al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda. In questo modo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!